बिसमीम इट्स और टॉपिक नंबर ट्वेंटी सेवन इट्स फ्राम द चैप्टर नंबर सिक्स एंड द टॉपिक इज परसेंटेज परसेंटेज कैलकुलेटिंग परसेंटेज इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल ऑफ मैथमेटिकल ट्रिक्स it's one of the simplest ways of qualifying things and presenting comparative ratios you will need to know how to calculate percentages as it is a concept used in almost every field where quantification is involved let me first define what percentage means and then explain a simple formula for calculating percentages what is percentage percentage literally means percent per 100 pieces of anything which is one way of specifying the fraction of a complete whole simply put a percentage value is a fraction multiplied by 100 a portion of the whole a part a way of representing a fraction with the denominator of 100 15 divided by 100 is equal to 0.15 equals a percentage of 15 so 15 means 15 per 100 15% of this box is green it means out of 100 15 boxes are percentage representative from this box percentages are part of our everyday lives from calculating how much to tip to determining your bank accounts interest is simplest term a percentage is a number expressed as a fraction of 100 it is also uniquely signified with the use of percentage sign in which a one slash have two zeros on both sides A simple example might be a candidate score on a pre-employment test when he will got 50 marks out of 100. How to calculate percentage? Let's say I have a basket of fruits out of a total of 20 fruits. 5 are apples, 10 are oranges and 5 are pineapples. then the percentage of all three fruits in the basket is calculated in the following way first determine the part and the whole here the whole is the fruit basket containing 20 fruits and the parts are 5 apples 10 oranges and 5 pineapples secondly you must determine the fraction of fruits in basket that or apples oranges and pineapples that is you must establish the fractions here the fractions are fraction of the apples in basket is equal to 5 divided by 20 is equal to 1 by 4 fraction of oranges in basket is equal to 10 out of 20 is equal to 1 and 2 1 and 1/2 fraction of pineapple in basket is equal to 5 divided by 20 that means 1 over 2 so one can now say that 1/4 of the fruits are apples half are oranges and an other 1/4 are pineapples in this there there must be fraction of pineapple should be 1 by 4 that is not 1 by 2 please make it a correction here now once the fraction has been established calculating percentages is extremely very simple the percentage of apples in the basket is calculated using following formula percentage 
परसेंटेज का ये एक साइन यहाँ पे लगा हुआ है दैट इज डिनोटेड बाय स्लैश के दिखे दो जीरो से इज इक्वल टू पार्ट डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड देर फोर इन द एग्जांपल प्रेजेंटेड अब परसेंटेज ऑफ एप्पल इज इक्वल टू फाइव डिवाइडेड बाय ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड इज इक्वल टू वन बाय फोर मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड इज इक्वल टू ट्वेंटी परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू टेन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड एंड दैट इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड एंड इक्वल टू फिफ्टी परसेंट परसेंटेज ऑफ पाइन एपल्स इज इक्वल टू फाइव डिवाइड बाई ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई फोर मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड इज इक्वल टू ट्वेंटी अगर हम फ्रैक्शन की बात करें और हम उस बास्केट की बात करें जिसमें एप्पल्स ऑरेंजेस और पाइन थे तो हमने जैसे क्वेश्चन में पढ़ा कि फ्रूट बास्केट जो है उसके अंदर अगर हम ये देखें कि हमारे पास 20 को आप डिवाइड कर लें 4 के ऊपर ठीक है 4 के ऊपर डिवाइड करें अगर आप 100 को 4 पर डिवाइड करें तो फिर आपके पास ट्वेंटी फाइव ईच आता है ठीक है ट्वेंटी बनती है आपके पास और अगर आप उसे टू पर डिवाइड करते हैं हंड्रेड को तो फिर वो आपके पास फिफ्टी परसेंट बनता है तो जब आपके पास फ्रूट्स थे बास्केट में तो उनमें आप हर फाइव को ट्वेंटी फाइव परसेंट रखेंगे ठीक है तो जब ट्वेंटी बास्केट्स में से फाइव आपके पास हैं एप्पल्स तो इसका मतलब है कि आपके पास ट्वेंटी फाइव परसेंट एप्पल्स हैं ठीक है और अगर आप देखें कि टू फाइव आपके बनते हैं ऑरेंजेस तो इसका मतलब है कि आपके पास हंड्रेड में से तकरीबन 50% परसेंट ऑरेंजेस हैं और आपके पास फाइव पाइन का मतलब यह है कि 25% आपके पास पाइन एपल्स ठीक है इट्स अ सिंपल फार्मूला जिसके अंदर आप किसी भी पार्ट को और होल के साथ रखते हैं होल आपके उसके साथ आप उसको डिवाइडेड बाय 100 कर लें तो दैट इज इक्वल टू योर परसेंटेज कैलकुलेशन विद परसेंट गिवन द होल एंड द परसेंट फाइंड द पार्ट जब आप लोग परसेंटेज यूज करते हैं तो अगर आप होल और देते हैं तो एक होल यानी कि कंप्लीट आउटलुक से एंड द परसेंट फाइंड द पार्ट तो जो आप परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं तो उससे आप उसका एक हिस्सा तलाश करते हैं गिवन द होल एंड द पार्ट फाइंड द परसेंट और अगर आपके पास पार्ट और होल दोनों अवेलेबल हैं तो आप उन दोनों पर फॉर्मूला अप्लाई करके परसेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड गिवन द परसेंट एंड द पार्ट फाइंड द होल और अगर आपके पास परसेंट और पार्ट हैं तो फिर आप उससे होल को ढूंढ सकते हैं आपके पास हर तीन में से दो चीज़ों का होना ज़रूरी है अगर आपके पास होल परसेंट है तो आप पार्ट को फाइंड आउट करेंगे अगर आपके पास पार्ट और परसेंट है तो फिर आप होल को तलाश कर लेंगे और अगर आपके पास होल और पार्ट है तो फिर आप परसेंट को फाइंड आउट कर लेंगे परसेंटेज वन द होल एंड परसेंट आर गिवन द पार्ट कैन बी फाउंड बाई मल्टीप्लाइंग द परसेंट बाई द होल ठीक है और उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है परसेंट मल्टीप्लाई बाय होल इज इक्वल टू योर पार्ट फिर अगर परसेंटेज आपके पास है द प्रेजेंट मस्ट बी पुट इन टू डेसीमल फॉर्म प्रायर टू बींग मल्टीप्लाइड दैट कैन बी डन बाई डिवाइडिंग द परसेंट बाय हंड्रेड अगर आपके पास परसेंटेज है और आपके पास होल है तो फिर आप उससे एक डेसीमल निकाल सकते हैं नाउ दिस इज बेसिकली परसेंटेज इज फॉर्मूला जो कि नॉर्मली आपको गूगल करने पर बड़े आराम से मिल जाता है और मैंने भी ये जो एक पिक्चर है ये गूगल से ही ली है परसेंटेज फॉर्मूला पार्ट डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड इज इक्वल टू परसेंटेज इसको आप याद रखें और इसी फॉर्मूले के मुताबिक आप स्कोर्स की परसेंटेज निकालते हैं जिसमें अगर किसी बच्चे ने हंड्रेड में से फोर्टी स्कोर्स लिए हैं तो फोर्टी पार्ट की जगह पर आएंगे हंड्रेड होल की जगह पर आएंगे और डिवाइडेड बाई हंड्रेड ही उसको रखा जाएगा ठीक है तो फिर आप 40 को 100 के साथ पहले डिवाइड करेंगे जो जवाब आएगा उसको फिर आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिप्लाई आपके पास आएगा दैट वुड बी द परसेंटेज आंसर डिराइविंग परसेंटेजेस बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ स्कोर्स इनटू परसेंटेजेस The teachers can compare test of varying lengths and difficulty or test of varying amounts of points on equal terms. 
if all items on a test are worth the same amount the percentage correct can be determined by dividing the number of correct items by the total number of items then multiply by 100% percent correct number of item corrected total number of items multiply by 100 jab aapke paas aapne percentage nikalni hai items ki test ki items ki to uske liye ye given formula aapko yahan pe diya gaya hai number of items correct divided by total number of items and then multiply by the 100 by transforming new scores into percentage the teachers can at least compute of varying length and difficulty of test of varying amounts of points or equations if all items on a test are worth the same amount the percentage correct can be determined by dividing the number of correct items by the total number of items then multiplying by the 100 Assuring objectivity. As with test construction, ways to successfully test scoring is objectivity. By setting certain standards and by checking certain rules, the teacher can be sure that scoring has been objective and students have been treated fairly so for that purpose there are basically three basic techniques to check the objectivity of the scoring first of all immediate scoring and recording for each or pe agar aap objectivity ko sure karna chahte hain to on the spot aap bachon ke test ko for each or pe score kare matlab agar aaj aapne paper liya to aaj hi ki date mein aap sare score sare papers ke kar le और फिर उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं मतलब रिकॉर्डिंग इन अ वे कि आपने जब बच्चों से टेस्ट ले लिया तो फिर उसके बाद आप उनको फौरी तौर पे लिस्टों के ऊपर फेयरली कंडक्ट करते हैं यूजिंग अ स्कोरिंग की आप जब भी पेपर को टेस्ट करें तो पेपर को टेस्ट करने से पहले उसकी जो की होती है सक्सेस की जिसको स्कोरिंग की कहते हैं पेपर को चेक करने के लिए जो आंसर की होती है आप उसको जरूर यूज करें क्योंकि अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे तो माइट बी देयर वुड बी सम मिस्टेक्स ऑन द टीचर्स एंड तो जिसकी वजह से स्टूडेंट के नंबर्स कम हो सकते हैं हैविंग अ प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग रिस्पोंसेस टू द की और हमेशा एक आपके पास कंपैरेटिवली एक ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए जिस पे आप जो आंसर्स हैं जो रिप्लाइज हैं उनको एक दफा चेक कर सकें कि वो ठीक है या नहीं अपनी स्कोरिंग को एक दफा रीचेक जरूर कर लें स्कोरिंग की को अगर उसमें आपको कोई एम्बिगुइटी है तो आप अपने एंड पे उसको ठीक कर सकते हैं हर स्टूडेंट जो आपको अपना पेपर देता है ऑब्वियसली ही और शी नीड्स अ वेरी फेयर स्कोरिंग फ्रॉम उनकी डिमांड होती है कि वो टीचर से फेयर स्कोरिंग जो है उनको मिले और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को टीचर के एंड पे डील किया जाए नॉर्मली स्कूल्स के अंदर टीचर्स की तरफ से स्टूडेंट्स के जो पेपर्स होते हैं उनकी स्कोरिंग के लिए परसेंटेज वगैरह को ही यूज किया जाता है ठीक है बाय ट्रांसफॉर्मिंग ग्रॉस स्कोर्स इनटू परसेंटेजेस द टीचर कैन कंपाउंड वेरी लेंथ एंड वेरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट इफ द आइटम्स आर डिफरेंट वेट द परसेंटेज करेक्ट कैन बी डिटरमिनड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स अर्न्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स देन मल्टीप्लाई बाय 100 एज विद द टेस्ट कंस्ट्रक्शन इज रिलेटेड ऑब्वियसली ऑल टीचर्स ट्राई के उनका जो टेस्ट है उसमें बच्चे जो हैं वो अच्छे मार्क्स लें और बच्चों की फौरी तौर पे परसेंटेज बच्चों को मिल जाए परसेंटेजेस एंड परसेंटाइल्स बेसिकली हम दो टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं समटाइम्स हम परसेंटाइल्स का वर्ड यूज करते हैं समटाइम हम परसेंटेजेस का वर्ड यूज करते हैं परसेंटेजेस एंड परसेंटाइल्स आर टू रिलेटेड बट डिफरेंट कांसेप्ट्स दैट दैट आर क्रिटिकली टू अंडरस्टैंड क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड मोस्ट कोर रिपोर्ट्स फ्रॉम प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट मोस्ट पीपल आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल विद द आईडिया ऑफ परसेंटेजेस इन स्कूल्स ऑल आवर असाइनमेंट्स आर ग्रेडेड विद परसेंटेजेस वी यूज देम टू कैलकुलेट sales tax they are even on food packaging to express the recommendation daily intake of vitamins per portion agar aap normal routine mein dekhein aap koi bhi food item ko biscuit ko juice ya koi bhi ek ek agar aapko dairy ki item even agar if you are using any yogurt or you are taking any chocolate to uske upar aapki jo total consumption hoti hai ki aap kitne percent calorie intake kar rahe hain ya aap usme se kitne portion aapko vitamin ke mil rahe hain kitne aapko portion isme se carbohydrate ke mil rahe hain for 
for describing and for interpret interpretation of everything uski har ghazaiyat ke har portion ko explain karne ke liye percentage likhi jati hai aur percentage ka sign uske sath denote kiya jata hai we come across then a lot of day to day lives ke percentage bahut zyada use hoti hai on the other hand percentile is a similar word that means something very dismissal and you may not have encountered it before here's ab hum percentage pe aate hain to percentages to hamari day by day life mein bahut zyada use hoti hain aur hum log apni life mein jo hamare determination hota hai jaise hum agar apne banks mein ya kisi question ka answer bachche se lena chahte hain to hum ye bhi kehte hain how much kitne percent you are sure about the answer theek hai to 50% hai ya kya percentage hai secondly परसेंटेज सिर्फ स्कोरिंग में यूज़ नहीं होती परसेंटेज हमारी आप लोगों के टेस्ट कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ की जाती है ठीक है परसेंटेज को डिफरेंट जगहों पे यूज़ किया जाता है इसको टीचर्स अपने टेस्ट को बनाने के लिए टेस्ट को चेक करने के लिए स्कोर्स की इंटरप्रिटेशन के लिए हर जगह पे ऑलमोस्ट हमारी डेली लाइफ में टीचर्स की पेरेंट्स की घरों की और आपकी साथी लाइफ में परसेंटेज जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंस रखती है Now these are the references. You can get any information from these references. आपको कोई extra ordinary कोई और चीज check करनी है तो you can go through this. And now thank you and आप की appreciation for listening me. If you have any queries, you can ask me. Thank you very much.